సో ఈరోజు మనకు సాక్షి న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది గురుకుల ఉద్యోగాల గురించి సో ఇక్కడ బీసీ గురుకులాల్లో కొలువులు అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది బోధనేతర కొలువుల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ తొలుతగా జూనియర్ అసిస్టెంట్ల భర్తీ ప్రక్రియ వారంలోగా నూట ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ అని చెప్పేసి మనకు సాక్షి న్యూస్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సో ఈ వీడియోకు నేను మీ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ లైక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మహాత్మా జ్యోతి బాపులే వెనుకబడినట్టు తరగతుల సంక్షేమ గురుకుల విద్యా సంస్థల సొసైటీలో బోధనేతర కొరులకు భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి గురుకుల పాఠశాలకు బోధనేతర కోట జూనియర్ అసిస్టెంట్ నియామకానికి ఆమోదం తెలిపింది తెలంగాణ గురుకుల విద్యా సంస్థల నియామక బోర్డు సో అంటే బోర్డు ద్వారా దీనికి భర్తీ చేయనున్నట్టు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది విద్యా సంవత్సరంలో సో జరిగినటువంటి ఏర్పడినటువంటి కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి నూట పంతొమ్మిది గురుకులాల పాఠశాల ప్రారంభం కాగా సో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ అనేటువంటిది పీజీటీ అండ్ టీజీటీ పోస్ట్ అనేది ఇంతకుముందే భర్తీ చేశారు కానీ ఇప్పటి వరకు మనకు బోధనే బోధనేతర సిబ్బందికి మాత్రం దీన్ని భర్తీ చేయలేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో తాజాగా ఈ ప్రకటనకు బోధనేతర సిబ్బందికిని సైతం భర్తీ చేసేందుకు చర్యలు చేపడుతుందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు ఈ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా తొలుతగా మనకి ఏంటంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ల ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి భర్తీకి సంబంధించినటువంటి ఒక అనుమతి మాత్రం వచ్చింది సో ఒక్కొక్క గురుకులాల్లో ఒక్కొక్క జూనియర్ అసిస్టెంట్ చొప్పున కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి నూట పంతొమ్మిది గురుకులాలకు అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఒక ఇరవై గురుకులాలకు కలుపుకొని మొత్తం నూట ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులు మనకు మంజూరయ్యాయి సో వారంలోగా ఈ పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ అనేది వెలువడే అవకాశం ఉంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి నియామక ప్రక్రియ అనేటువంటిది డిస్టిక్ కలెక్టర్స్కు అప్పజెప్పడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అర్హత పరీక్ష ధృవపత్రాల పరిశీలన జాబితా రూపకల్పన మాత్రం గురుకుల బోర్డుకు అప గురుకుల బోర్డు మాత్రం దీన్ని పర్యవేక్షిస్తుందని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒకేసారి పరీక్ష నిర్వహించి ఆ తర్వాత ఫలితాలు మెరిట్ మెరిట్ లిస్టు రోస్టర్ ప్యాంట్ల ఆధారంగా ఈ జాబితాను తయారు చేస్తారు సో వీటిని జిల్లా కలెక్టర్కు సమర్పించిన తర్వాత అక్కడ ధృవపత్రాల పరిశీలన చేపడతారు సో అనంతరం అర్హుల జాబితాను విడుదల చేస్తారు సో టోటల్గా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి సిక్స్ మంత్స్ పడుతుందని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే బీఈడి చేసినటువంటి అభ్యర్థులు ఉంటారో సో వాళ్ళకు ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా చూసుకోవచ్చు సో ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అయితే సో మనకి జాబ్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇంకా ఏమిచ్చినట్టు ఇతర పోస్టులకు భర్తీ కూడా అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ తర్వాత భర్తీ తర్వాత ఇతర కేడర్లో పోస్టులకు భర్తీ చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఏడాది కొత్తగా ప్రారంభమైనటువంటి నూట పంతొమ్మిది గురుకులాల్లో టీజీటీ అండ్ పీజీటీ పోస్టులకు కూడా ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తెలిపింది సో దీంతో వీటిని కూడా భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను చెప్పడం జరిగింది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వాచింగ్